হ্যালো বন্ধুরা ই ভিডিওস এর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত বরাবরের মতো আজ আমি আবারো আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি চাকরির সার্কুলার নিয়ে সেটি হলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ উক্ত সার্কুলারে কতটি পদ সংখ্যা আছে কতজনকে নিয়োগ দিবে কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে আবেদনের শেষ তারিখ কিভাবে আবেদন করতে হবে এই সকল বিষয়ে বিস্তারিত জানব তাহলে চলুন শুরু করা যাক ক্লিক দা সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস দা বেল আইকন ফর মোর লেটেস্ট ভিডিওস and please like this video if you like প্রিয় ভিউয়ার্স বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে 63 পদে মোট 239 জনকে নিয়োগ দিবে পদগুলোতে নারী পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী প্রার্থীরা ডাক যোগের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন ভিউয়ার্স আপনাদের সুবিধার জন্য আমি এই সার্কুলারটি জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি এই সার্কুলারে আবেদনের শেষ তারিখ 28 জুন 2022 আবেদনকারীর বয়স আঠারো থেকে তিরিশ বছর হতে হবে আঠাশে জুন দুই হাজার বাইশ তারিখের মধ্যে এই জবে অ্যাপ্লাইয়ের জন্য আপনাকে দুই শত টাকা পে অর্ডার ব্যাঙ্ক ড্রাফ করতে হবে যেটি অফারের যোগ্য এবং প্রার্থীর বর্তমান ঠিকানা ডাক যোগাযোগের ঠিকানা পোস্ট কোড অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে খামের উপর নাম জেলার নাম কোটা থাকলে সেটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে ভিওয়ার্স এখানে এক থেকে তেষট্টিটি ক্যাটাগরি দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটি ক্যাটাগরি ডানে পদ সংখ্যা উল্লেখ করা আছে মালি আয়া ধোপা সুইস ফিডার টার্নার প্যাকার ভিওয়ার টিন স্মিথ ওয়ার্ড বয় ট্রেইলার পেইন্টার স্টোরম্যান ফায়ার ক্রু ব্ল্যাক স্মিথ কম্পাউন্ডার কার্পেন্ট बुक मेकार टुल मेकार डाफमैन इंड बीआर फायरमैन कम्पोजिटर इम्पोजिटर एस ए एस आई सुपारभैजार हेड मेकानिक आप होल स्टार मेस वेटर इन सेमिनेटर सहकारी बाबूची अफिस करणिक निरापत्ता प्रहरी सैकेल फिटर सहकारी पैकार ब्लैक मिट जी सी एस अर्डर लरि चार्ज हार्ड मेकानिक क्रमिक एक्सचेज अपारेटर हस्पिटल अर्डर लरि बेन्स फिटर मिनिस्ट्रीज ब्लैक स्मिथ लैबरेटरि एटेंडेंट मेन्टेनेंस टेक्नीशियन आप होल्डर सिक्यूरिटी सुपारभैजार अफिस सहायक ফিটার এম ভি প্যাটার্ন মেকার ফিটার মেরিন টেকনিশিয়ান ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক সিভিল মেকানিক ড্রাইভার সিভিল মেকানিক্যাল ড্রাইভার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অপারেটর ড্রাইভার ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক বাবুচি আর্টিফিশিয়াল কন্ট্রোলার ইকুইপমেন্ট পরিচ্ছন্নতা কর্মী ফার্ম লেবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে ক্রমিক নাম্বার আছে পদের নাম ও সংখ্যা আমি যে পদগুলো এর আগে বললাম এখানে সেই পদগুলোই আছে সাথে অ্যাড করা আছে আপনার বেতন স্কেল এবং গ্রেড আর শিক্ষাগত যোগ্যতা শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনার দেখে নেবেন এবং কোন জেলা প্রার্থীর আবেদন করতে পারবেন সেটি উল্লেখ করা আছে পত্র প্রেরণের ঠিকানা আপনারা যে জেলা থেকে যে পদে অ্যাপ্লাই করতে চান সেইটি সঠিকভাবে তো ফলো করবেনই সাথে প্রেরণের ঠিকানাটা ভালোভাবে রক্ষ রাখবেন যদি এটি ভুল হয় তাহলে আপনার আবেদনপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে আপনাদের সুবিধার জন্য আমি এই লিঙ্কটি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখবো সেখান থেকে আপনারা পুরো সার্কুলারটি দেখে নেবেন এরপরও যদি আপনাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে কিংবা কোনো জিজ্ঞাসা থেকে থাকে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আপনারা যারা আবেদন ফর্মটি পূরণ করবেন তারা এই ধরনের একটি ফর্ম পেয়ে যাবেন ফর্মটি আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এখানে বরাবর কার বরাবর আপনারা লিখবেন সেটি এখানে লিখে দিবেন তারপরে লিখবেন পদের নাম আমি যে পদগুলো দেখাইলাম পদের নাম লিখবেন বিজ্ঞপ্তির নম্বর আছে নম্বরটি লিখবেন এরপরে দিন মাস এবং বছর লিখে দিবেন এরপর প্রার্থীর নাম বাংলায় এবং ইংরেজিতে বড় অক্ষরের লিখবেন এরপর জাতীয় পরিচয় পত্র জন্ম নিবন্ধন যে কোনো একটা দিলে চলবে এরপর জন্ম তারিখ দিবেন কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন সেটা দিবেন এরপরে দেখবেন বিজ্ঞপ্তি উল্লেখিত তারিখ বয়স এবং মাস তারপর মাতার নাম পিতার নাম বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দিবেন ইমেল অ্যাড্রেস থাকলে দিবেন জাতীয়তা দিবেন জেন্ডার দিবেন পেশা এবং ধর্ম অবশ্যই দিবেন শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনার যে পদের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন সেই পদে কি ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা চাইছে সেটি দিয়ে ফিল করবেন পরীক্ষার নাম বিষয় প্রতিষ্ঠানের নাম পাশের সন বোর্ড অথবা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রেড অর্থাৎ সিজিপিএ থাকলে সেটি দিবেন অথবা যদি কেউ ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশনে পাশ করেন সেটি এখানে উল্লেখ করে দিবেন অতিরিক্ত যোগ্যতা থাকলে দিবেন আর কোটা থাকলে এইখানে উল্লেখ করে দিবেন আর অবশ্যই চালান ব্যাঙ্ক পে অর্ডার পোস্টাল অর্ডার নাম্বার এখানে দিতে হবে এবং ব্যাংকের শাখার নাম দেবেন আর বিভাগীয় প্রার্থী কিনা সেটা হ্যাঁ হলে ঠিক দিবেন না হলে এরপরে এখানে তারিখ এবং আপনার স্বাক্ষর দিয়ে এটি অবশ্যই খামে করে পাঠিয়ে দিবেন এবং খামের উপর কি কি লাগবেন এটা আমি এর আগেই বলে দিয়েছি তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আবারও দেখা হবে নতুন কোন চাকরি সার্কুলার নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন আল্লাহ হাফেজ